בסצנה הדרמטית ביותר בסרט בחירתה של סופי, סופי עומדת על רמפת הסלקציה באושוויץ עם נא וביתה מול קצין נאצי שדורש ממנה לבחור איזה מבין הילדים שלה להציל ואיזה לשלוח אל המוות. היא בוחרת בבן, הבת נשלחת אל מותה, וסופי מתייסרת כל חייה על בחירתה והיא מסיימת אותם בהתאבדות. הסצנה האכזרית הזו היא זיקוק דרמטי של ייצוג החוויה הייחודית של נשים בשואה כאימהות. התנסות שהעמידה אותן יום-יום בפני בחירות ובפני מצבים בלתי אפשריים. התפקיד של נשים כאימהות בשואה היה המשך ישיר לתפקיד המסורתי שלהן, ולכן, לאורך תקופת השואה, האימהות היו אלה שטיפלו בילדים, הזינו אותם והגנו עליהם. הרבה פעמים הן עשו את זה לבד, ללא בני זוג, תומכים ומפרנסים, מכיוון שבראשית הכיבוש הנאצי הגברים נחטפו או נשלחו לעבודות כפייה, והתחושה הרווחת הייתה שהגברים הם אלה שנמצאים בסכנה הגדולה ביותר. חלק מהאבות ירדו למחתרת והעקבות שלהם נעלמו, לפעמים לתמיד. האימהות היו אלה שנאלצו לפרנס את הילדים, להזין אותם, לראות אותם סובלים, פוחדים וגוועים מרעב וממחלות. בהמשך, כשהוצא לפועל הפתרון הסופי, עצם העובדה שהן היו אימהות פגעה בסיכויי ההישרדות שלהן. הגורל שלהן היה קשור בגורל הילדים. אימהות שנכלאו בגטאות התקשו לברוח, להסתתר עם הילדים או לחיות תחת זהות בדויה, כפי שעשו למשל נשים צעירות ללא ילדים. ובמהלך הסלקציות במחנות, הן נשלחו כמעט תמיד עם הילדים הקטנים שלהם אל תאי הגזים. אחד הדימויים המרכזיים ביותר באמנות השואה של גברים ושל נשים, הוא הדימוי של האם והילד. על התופעה הזאת הצביעה לראשונה ההיסטוריונית של האמנות זיוה עמישי מייזליש. נראה לדוגמה את היצירות של האומנית הלינה אולומוצקי מתקופת השואה. אולומוצקי נכלאה בגטו ורשה, ולאחר מכן במיידנק ובאושוויץ. ביצירות שלה האימהות מופיעות עם ילדים ועם תינוקות, והן כחושות, חלשות ומבוהלות. בכל היצירות הן דמות אב, והאם, שלעיתים היא גם בהיריון, היא זו שנמצאת לצד הילדים. מנקודת מבט של ההיסטוריה של האומנות, ואני נסמכת כאן על דבריה של עמישי מייזליש, הדימוי של האם והילד הפך למרכזי כל כך, לא רק משום שהייתה לו חשיבות בתיאור המציאות, אלא גם משום שהייתה לו משמעות סימבולית. רבים מהדימויים של האם והילד באומנות השואה נשענים על שני דימויים נוצריים מסורתיים. האחד הוא של המדונה והילד, אותו התיאור של מריה עם בנה ישו, כשהוא בדרך כלל על הידיים שלה. והשני הוא של טבח החפים מפשע, סיפור שמופיע בברית החדשה, שלפיו המלך הורדוס הורה להוציא להורג את כל הילדים הצעירים בבית לחם, כדי למנוע את אובדן המלכות שלו לטובת הילד ישו, שהוכרז על ידי שלושת חכמי המזרח, שיהיה מלך היהודים. שני הדימויים האלה, המדונה והילד וטבח החפים מפשע, הם דימויים ברורים של קורבן וקורבנות, שמעוררים הזדהות רגשית ומיידית אצל הצופים. בייחוד אצל הצופים הלא יהודים. דימוי האם לצד ילדיה אומץ גם לתוך האומנות העכשווית שעוסקת בשואה, וגם לתוך יצירות של אומניות שעובדות מפרספקטיבה פמיניסטית. דוגמה אחת היא עבודה המושגית חיבוק אחרון של האומנית הישראלית רחל רוגל. היצירה עשויה משישה מלבני בד, שעליהם רקומים תפרים אדומים. הבדים עצמם תלויים על כלבים, והם עטופים בניילון בועות, פצפצים. רוגל מספרת שההשראה ליצירה הגיעה מתצלום מתקופת השואה, שבו מצולם חייל גרמני שמכוון רובה אל אישה שמגוננת על ילד ומחבקת אותו. שניהם נרצחים יחד. רוגל משתמשת בשפה סמלית כדי להעביר את המסר שהיא מוצאת בדימוי המצולם. מלבני הבד הלבנים מסמלים תכריכים, והחוטים האדומים שרוקמים עליהם מסמלים את דם הילד. ניילון הבועות שמשמש לאריזת חפצים שבירים, מסמל את האם שמגוננת על הילד שלה בגופה, גם כשהיא עצמה ניצבת מול המוות. פיצוץ בועות הניילון נשמע כיריות רובה. גם ג'ודי שיקגו השתמשה בדימוי הזה של האם והילד בלוח הרביעי ביצירה סכנה כפולה. התצלום בלוח מציג יהודי שנורה בראשו, יושב על בור ההריגה. 
שיקגו עוסקת כאן בחוויה המשותפת לנשים, גברים וילדים שהומתו בשיטת הרצח ההמוני של בורות ההריגה. לתצלום היא חיברה ציור, ובו אישה שהתינוק שלה נלקח ממנה באכזריות. הציור מתמקד במצוקה הייחודית של אימהות שחזו בחטיפה וברצח של הילדים שלהן. שיקגו משלבת בציור הזה בין הדימוי של רצח החפים מפשע ובין הדימוי העתיק של האימהות המקוננות. לדברי עמישי מייזליש, דימוי האימהות המקוננות הוא דימוי נדיר למדי באומנות השואה, כיוון שהוא לא תואם את המציאות ההיסטורית שבה בדרך כלל האימהות נרצחו יחד עם הילדים. בסרטון הזה התמקדנו בדימוי המקובל ביותר של האם בשואה, האם כשהיא לצד הילד שלה. הדימוי הזה משקף את החוויה של האימהות בשואה, שהמשיכו לטפל בילדים ולגונן עליהם עד מותם. במקביל, השימוש בדימוי הזה הפך למרכזי כל כך, מכיוון שהוא מעורר בצופה הזדהות רגשית. אני מבקשת להציע הסבר נוסף לעובדה שהדימוי הזה הפך לכל כך מקובל. הדימוי של האימהות לצד הילדים שלהן הוא דוגמה להתנהגות שמצופה מנשים, והוא משמש ייצוג של גבורה נשית. בתהליך החברות שעברו נשים, היה מצופה מהן, כאימהות, לוותר על החיים שלהן למען ילדיהן או למות יחד איתם. הדימוי שראינו כאן הוא לא הדימוי היחיד של האם בשואה. אומנות עכשווית של נשים מציעה גם דגמים נוספים של אימהות, כאלה שחורגים מהדימוי האימהי האידיאלי, ובזה יתמקד הסרטון הבא.